Magandang hapon, good afternoon, dobri din sa mga mag-aaral ng wikang Ruso. Nandito na naman po ang yung lingkod, Gasparin Lolio Gustin. Mag-aaral sa inyo ng mga aralin sa wikang Ruso gamit ang Tagliski. Okay, Tagalog, Filipino, English, Ruski. Okay, ishare natin kung unin natin ibabahagi ngayong araw na ito ng uh, Martes. Okay, ikapito ng buwan ng Hulyo, taong 2020, said mo'y Iulia Dvetisic Divat Sato Bagoda. Okay, share natin. <coughs> okay, welcome to Learn Ruski Rig with uh, Gasparino Leo Gustin. Okay, so medyo lakihan natin para masaya. Medyo lakihan natin para kitang-kita ang... Karasidi pa rin. Sa Tagalog, Pogi. <laughs> ano, joke lang. Okay. Para may konting uh, ikaw nga eh, pang okay. Para hindi kayo ma-board. Okay. So, learn Ruskiyajik with yours truly, Gaspadi Lole Agustin. Mulan ba? Doge de idiot na ulit siya. Parang muulan. <coughs> okay. Uh, Pag-uusapan natin ang tungkol sa Russian grammar. Okay? Meron tinatawag na uh, to be or not to be yung uh, bridge ilin niya bridge. Okay? Bridge. Ang uh, infinitive form na bridge, okay, yung uh, Bridge, to be, okay? Wala siyang present tense. Meron siyang past saka future. Bridge, ya will, past tense. Ya budu, future. Okay? So, bridge. Okay? At so, halimbawa, we are acquainted. We are acquainted. So, uh, magkakilala kami. Okay? O magkakilala tayo. Okay, sa, sa Pilipino, merong kami, meron tayo. Okay, paruski, svuchet kat. Ang tulog sa Russian, my znakomi. My znakomi. My znakomi. <coughs> okay, lagi kong uh, babanggitin mga mag-aaral okay, ng tatlong beses. At lagi kong sasabihin yung salitang paftariyayte zamnoy. Okay, paftariyayte zamnoy. Ibig sabihin, repeat after me. Paftariyayte zamnoy. Karasyo? Da, karasyo. Pag gumanon ako, ibig sabihin, tatlong beses. Sa sarili nyo. Okay? Although I don't see you, but uh, I wish na ginagawa nyo naman. Okay? Are you acquainted? Are you acquainted? Vizna komi? Vizna komi? Vizna komi. Magkakilala ba kayo? Are you acquainted? Magkakilala kayo? Okay. They are students. They are teachers. They are students. They are teachers. Ani estudyente? Ani estudyente? Sorry, sorry. Hindi, hindi siya pala patanong. <laughs> Nawala ako sa sarili ko. They are students. Okay? They are students. So, narrative siya. They are teachers. Ani studenti. Ani studenti. Ani prepadavateli. Tignan nyo ha. Pag gumanon ako, ibig sabihin, repeat nyo ng three times. Ani studenti. Basta gayahin nyo lang yung pronunciation. Ani studenti. Ani prepadavateli. Ani. Sila ay mga estudyante at sila ay mga guru. Mga lecturer. Ani studenti, ani pripadavatseli. Pripadavatseli. Okay? Tandaan nyo yung uh, international construction. Dumako naman tayo dito sa tinatawag na article. Okay? Yung A tsaka Z. Matatandaan nung uh, siguro yung mga unang meeting natin na uh, mga guys. Okay? Ribiata. Nung... Uh, Actually, nag-meeting tayo. Ano po, isang be dalawang beses lang eh, yung batch niyo. O yung iba siguro, first time lang din. 
Okay? Na nabanggit ko na ang wikang Russo eh parang barok. Okay? Sa Filipino. Para siyang barok na parang ano siya yung ako, tayo, ako punta doon. Wala siya yung pang yung mga helping verb, yung mga ganyan. Wala siya yung ganito. Kagaya ng mga ganitong article. Wala siya. Kaso pag ginamitan mo siya ng cases, yun, dun na sumasapol na pag nag eh hindi pala siya barok. May, may meaning siya. Okay? So yung mensahe na iparating ng uh, tama. <coughs> okay, Russian does not have the definite article, the, the, or the indefinite article, a. Parang a book, the book. Pag sinabi, pag sinabi mo kasing the book, eh, parang may karugtong siya. The book which I found yesterday. Mga ganun. Samantalang yung e-book, eh, tinutukon mo uh, e-book. Okay? So, wala siyang definite article or indefinite article. Kaya yung, uh, ito, hence, eta studien. Eta studien. Okay? Three times, ha? Eta studien means both. This is the student and this is a student. Okay? <coughs> At yung plural form naman niya, et estudienti, et estudienti, et estudienti, means both these are the students and they are students or these are students. Okay? Et estudienti, et estudienti, at estudiente. So, three times, okay, remember, uh, three times, ribiata, pag hinabi ko ribiata, mga guys, okay, ribiata. <coughs> Proceed. Okay, uh, genders in Russian. Okay, uh, matatandaan na last time, uh, nabanggit ko na rin na ang uh, wikang Russo ay may tatlong kasarian, okay? Yung gender of nouns, okay, Gender of nouns, merong masculine, may feminine, at neuter. Para natin matiyak kung uh, saan, saan nagtatapos na letra at uh, ma-determine nyo o matiyak nyo kung uh, siya ba ay masculine, feminine, o neuter. Sa singular at uh, uh, plural form. Okay? Uh, karaniwan, uh, mapapatunayan mo yung pagiging... Uh, Yung, yung kasarian ng isang salita, uh, pag tinignan mo yung dulo niya, yung katapusang letra. Okay? So, ito ang halimbawa natin, masculine, yung mga nouns, so pangalan na nagtatapos sa consonant. Okay? Or a, yung ikratki. Okay? Considering yung ikratki, uh, okay, masculine, ano siya? Masculine gender. Okay? Halimbawa, Okay, brat. Okay, brat. 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 Okay, brother. Dom, dom, dom. Okay, mapapansin nyo, wala siyang stress. Kasi isang pantig lang siya. Isang syllables. Okay? At yun, slog. Kumbaga sa Russian. Okay? Karandash. Okay, uh, ulitin ko. Brat, brother, dom, house, blocks of plots. Dom. Okay, karandash. 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 Three times. So, pencil, okay? Karandash. Actually, uh, bali, relax lang pag pinag-pronounce niya. Karandash. 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 Wells. 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 Tramvai. 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 Okay? Uh, so, American English, tranvia. 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 In British English, tram. Okay. Uh, please take note, yung salitang papa, okay, nakikita nyo dito sa baba. At jedushka ay uh, malinaw na siya ay uh, masculine gender. Bakit kanyo? Kasi papa, uh, he himself is a boy, a guy. Okay? So, lalaki. And Yedushka also. Lolo. Papa, tatay. Yedushka, lolo. 
So they are both uh, masculine. Kahit nagtatapos siya sa vowel na A. Okay? And yung diedush ka, actually, uh, meron siyang laskate na forma o endearing form. Ibang pag tinatawag eh, parang may konting lambing. Jied. Okay? Jied. Jied, uh, jied Valol. Jied Maros. Kailangan niyo si Jied Maros. Siya si Santa Claus ng Russia. Okay? May Santa Claus din sa Russia. Kaya lang, uh, hindi sila nagdidiwang noon kapag December 25. January 1 ang kanilang uh, the happiest celebration sa Russia. January 1. At ang Christmas nila is uh, <coughs> yun yung uh, yung uh, ano tawag dito yung uh, tatlong hari ba yun <laughs> pag uh, ano yung pag enero easter sunday hindi hindi mahal na araw yun yung uh, parang unang linggo ng enero so yun yung kanilang christmas okay ng russian orthodox church yung kanilang cross is uh, meron silang may may ganun tapos may ganun sa ilalim may ganun, yan, yan. Yan, may ganun. Meron siyang uh, kapirasong nakalawa. So, hindi siya yung kagaya ng Catholic. Okay? So, yun. Yun yung ano ng uh, Ruski uh, Pravaslavia, kung tawagin, uh, Russian Orthodox. So, bahagi ng kultura ng uh, Russia. Okay? <coughs> so, si Jed Maros. Siya si Santa Claus ng Russia. Si Jed Maros is a uh, Actually, ano yun, taga-Finland yata. Kung uh, matatandaan, matatandaan nyo, siguro. Ang alam ko, ano siya? Uh, taga-Finland, si Santa Claus. Yun lang. <laughs> okay, uh, yung salitang kofe, uh, masculine din, okay? Kofe. Yes siya, dapat neuter, di ba? Pero in this case, uh, masculine siya. Okay? So, kofe. Iba naman yung cafe. Cafe, yung coffee shop. Okay? Let's proceed. Okay, e yung ibang nouns na nagtatapos sa soft sign uh, mas, ay masculine din. Okay, meron tayong asterisk dito na uh, para mamaya sa ng dulo. Okay, uh, halimbawa, uh, pripadavatsyel. 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 i a a e i a a e pripadavatsel so relax nyo lang pripadavatsel pripadavatsel lecturer pripadavatsel o lampas na yon ng lima ha <coughs> part fail part fail brief case uh, british english in american english it's attache case attache case part fail okay so l with soft sign sa dulo Considering siya na masculine gender. Uchitiel. Uchitiel. Uchitiel sa mga, uh, mga mababang paaralan. Okay? Sa school. Pripadabatil ka raniwan sa mga universidad. Sa mga pamuntasa. <coughs> Doge. <coughs> Sorry. <coughs> Wala hindi may edit eh. <coughs> Dojd, 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 ulan, okay, rain, dojd, dojd, din, din, kaya nga meron tayong dobri din, magandang araw, magandang araw, kaya nga pag medyo hapon na, okay? may oras yun, 3.30, din pa rin yun, pero pag alas 5 na, yung dobri vetcher na yun, so din, 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 okay, dojd, Rain, dosh, dosh. Parang medyo malakit yung dulo. Dosh. Dosh, idiot na ulit siya. Umuulan ba sa labas? Dosh. Okay. Ngayon, mag-iiba siya. Pati, pati yung kanyang uh, stress, mababago kapag na-declent siya. Okay. Pati yung gen. I mean, yung kanyang ano, uh, nagbabago siya kapag in-apply na yung uh, case. Yung mga cases. Okay, dumako naman tayo sa feminine agenda, mga mag-aaral. Okay? Yung mga pangalan, no, now, sa nagtatapos sa letter A, Ia, Ia, Ia. Okay, kita nyo, pagkakaiba. 
A, ya, iya, iya are usually feminine. Halimbawa, sistra, oke? Okay? Sistra, sistra, sister, oke? Okay? Hindi sestra, sistra, ia, sistra, kwartira, kwartira. Dito papasok yung phoneme uh, golden rule. Sa halip na kwartira, yes, gawin nyo na isang parang W, kwartira, quarter, sa English, oke? Okay? Kwartira, flat, apartment, kwartira, ano strong, kwartira, gidi Kwartira. <laughs> Kwartira. Anong naman? Matigas na. Ruski eh. Kwartira. 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 Ako nagalit eh. Okay. Babushka. Babushka. Grandmother. Babushka. Yung mga Pilipino, nung dumating ako noong 1993, narin ko yung salitang babushka. Ang papaalam. Okay, minsan napasama ako doon sa mga gumimik noon, sa pinasukan ko sa Makati, doon sa ilalim ng ano, uh, euphoria ba yung disco sa ilalim ng uh, Hotel Intercontinental ngayon, para dahil nyo nga rin, mga UV Express. Yung mga palapit doon sa SM, ano, palapit sa MRT. Yung basement doon, disco, kanyan yun. Kung nagpapaalam na sila, babush ka, sabi ka doon. I can, I can never forget that. Sabi ko noon, it's a Russian word. Pero iba yung udarin niya, yung stress. Nasa U. Babushka. Pero sa Russian, it's babushka. Okay? Babushka. Three times. Babushka. Baka babad yung A. Babushka. Actually, yung babushka is a baba. Okay? Merong uh, cartoon character na si Bruhilda sa, sa radyo natin. Si Bruhilda sa BCRH yun, yung bata ako. Siya si Baba Yaga. Yung nakasakay sa walis na karakter kapag uh, the witch yata yung witch. Karakter yung kapag may mga undas. Nakasakay siya sa ano eh. Sa walis. Lumilipad. Siya si Baba Yaga. Karakter yung sa Russia. Sa Russian animated cartoon. Baba Yaga. Si Bruhilda sa atin. Naalala ko. Ruchka. Okay. Ruchka. A. U. A. Tignan nyo. Ruchka. Ruchka, i-pronounce nyo. Kahit hindi ko kayo nang i- I, I don't see you. Okay? Ruchka, Ruchka, Ruchka. Kahit tatlo lang sa inyo, sa akin kahit sampo. Melodia, 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 Melodia. Okay, akita nyo naman yung Ruchka. Pen, Melodia, Tune. Okay? Shetlandia, Shetlandia, Shetlandia. Scotland. Scotland. Uh, Nag-work ako sa United Arab Emirates sa Dubai. Uh, yung uh, misis ng Indian na boss ko is uh, from Scotland. So, natuto ko nung... Marami mga natutunan ako sa kanilang English. Eh. Redneck. <laughs> Sabay pitik dito. Redneck. Scottish English. British English. Kakatuwa. Scotland. Hindi narinig yung team. Scotland. Kaliwali. Eh, nag-Arabia ako. Amerika. 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 So, cognate siya. Familia. 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 Okay? Familia. Simya. Okay, tingnan nyo na lang yung English. Hindi siya na-skip ko, ha? Simya. Family. Simya. Tingnan nyo, magkaiba yung familia na surname at yung simya na family. 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 Pag Pilipino, pag Pinuro na, my family. <laughs> family. Parang senior ka rin. Family. Italy. Camera. <laughs> simya. Mabilis, ha? Kasi nasa dulo yung stress. At yung ibang noun sa nagtatapos sa soft sign ay feminine din. Okay? Feminine. Kagaya ng nagtatapos sa, sa soft sign, itong dodge. Nakikita yung sabad ng ibaba, dodge. Dodge. Pag na ganun ako, pronounce kayo. Okay? Dodge. 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 Daughter. Okay? 
Tetrad. 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 Notebook, exercise book, whatever. Ia. Ia. Hindi ea. Hindi tetrad. Hindi tetrad. <coughs> Medyo mabilis. Tetrad. Tetrad. Okay? Chast. 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 Bahagi o part. Chast. Chast. Kapag may stop sign, chast. Chast. Parang hindi ka na naghihirap. Relax na relax. Chast. Kapag may chast. Hold it. Chast. Parang lumalagkit doon sa dulo. Chast. Meron ako kasing denture kaya hindi ko maano. Chast. Chast. <coughs> Nationalmas. 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 Okay? Nationalmas. Okay? Yung uh, golden rule natin, kung kailan nagiging A, yung O. Okay? Pag hindi tumapat. In this case, lahat ng O magiging A. Nationalmas. Okay? Nationalmas. 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 Forward. Okay. Dumako tayo sa neuter. Okay? Pambalaki. <laughs> may pambabae, may panglalaki. Pambalaki. Ako kung tama yung ano. Parang nare-recall ko. Ewan ko lang. Pamba panglalaki, pambabae. Muskoy, Jenspi. Uh, masculine, feminine, neuter. Pambalaki. Babae na lalaki pa. Now, I'm sending in O and ye. Ye or e. Ano yun? Ye. Ye. Are usually neuter. Kadalas, ano na siya? Uh, neuter. Okay? Halimbawa, oches ba? Oches ba? Ano may oches ba? Patronimic. Okay? Oches ba? Pangalan ng tatay. Halimbawa, Vladimir Vladimirovich. Vladimir Vladimir Vladimirovich Putin. Okay, Vladimir. Anak ni Vladimir. Parang ganun, anak ni Vladimir. Baris Petrovich. Si Baris, anak ni Petrov. Anak, anak ni Piotr pala. Anak ni, anak ni Piotr. Yung si Pedro, si Piotr. Yung mga ganun. Okay. O chest ba? O chest ba? O chest ba? A. O. E. A. O chest ba? Pismo. 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 Sa akin five, sa inyo tatlo. Paftariyaitye zamnoy. Pag sinabi kong paftariyaitye, kasalukuyan kayong umuulit. Pag sinabi kong paftaritye, okay, iba yun ha? Paftaritye, ay mamaya mo, medyo mamaya mo gawin. Pag paftariyaitye, ngayon mo na gawin. Ngayon oras na to, sa mga sumandaling ito. So mayroong ganong aspeto ang uh, pag-utos sa wikang ruso. Kung gagawin ba niya mamaya o ngayon na mismo. Okay? Magkaibang glagol o verb ang gagamitin na imperative form. Okay? Paftariyate sa amnoy, ulitin nyo pagkatapos ko. Repeat after me. So, masanay na kayo, ha? Paftariyate sa amnoy. Pismo, pismo, pismo. Okay? Letter. Liham. Okay? Akno. 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 Okay? Pronounce nyo, ha? Akno, akno, akno. Okay? Dalawang beses ako, oh. Window. More, 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 more. Dagat, karagatan. Uprajninye, uprajninye, uprajninye. Exercise. Okay? Shastye, 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 shastye. Happiness. Kaligayahan. Shastye. Shastye. Okay? Babad doon sa taas kung saan nandun yung udarenye. Pag sinabi kong udarenye, siya yung stress. The in, in Tagalog. Okay? Shastye. Dinidi na itinataas, ibinababad, ini-emphasize. Yun, yun ang ibig sabihin nun. Shastye. At uh, meron uh, small group of words. May mga salita na nagtatapos sa iya. Uh, kagaya halimbawa ng Inya, which is the first name, pangalan, and Vremya. Okay? Inya, 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 Vremya, 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 time. Uh, 
Sa tingin niyo, feminine siya kasi nagtatapasan sa ya. Pero in this case, hindi siya, hindi siya feminine. Okay? Neuter siya. Kasama siya sa neuter. Okay? Mayo imya. Okay? Haroshi vremya. Ngayon ganun, magandang panahon. Okay? Uh, pangalan ko, mayo imya. Okay? Hindi siya feminine, ha? Tandaan nyo. So, isa, isa to sa mga golden rule. Okay? Mga exception. At uh, yung mga salita na nagtatapos sa soft sign, mga mag-aaral, okay? Pwede uh, nga, ako nung time na yun, hindi ko siya gano'ng sineseryoso, pero kasi saan ko nakatira kami sa USSR. So, dahil araw-araw kami nga nakikipag-talastasan, communicate, So, madali namin uh, na-adapt yung lahat ng aspeto ng pakikipag-communicate kawikang huso. At kasi, siyempre, sabay-sabay kami nag-aaral ng mga foreign students from African, Arab, Latin American, Euro Eastern European, kami American pa, nag-aaral sa USSR yung time namin. So, huwag kang nakakahalubin naman yung foreigner. Ang salita namin sa Portuguese, pero dahil nag-aaral kami ng rasa, nagkakaintindihan na kami. Okay, yung mga French speaking, nagkakaintindihan na kami gawa ng rasya. Kasi hindi ako marunong mag-French. Pero ibang, ano, lahi, talo kami sa mga French speaking. nag english sila, nag-French din sila. Yun yung mga bansang kagaya ng ano eh, yung Pongo. Sad, yung mga nag-French na, nag-English pa. Yung uh, Mauritius, yung bansang gano'n, no? Seychelles Island. Mayroon akong kaklase nun, taga... Uh, Seychelles Island. Nag-French na, nag english pa. Okay? Uh, yung mga ganon. Kasi naging uh, kolo kolonya ng France, and then naging kolonya din ng Great Britain. Yung mga ganon. So, tuloy-tuloy tayo. <coughs> so, uh, parang itanim nyo lang sa ano nyo, uh, sa isipan ninyo na Mahalagang uh, matandaan yung mga soft sign no? kung kailan ba siya uh, consider na uh, feminine gender o masculine gender. Mga ilan-ilan lang naman siya. Hindi naman siya ganun karami. Uh, wala pa siyang dalawang po. Okay? Patuloy. Okay, how to say my? My is a possessive pronoun. Akin. Okay? Akin. Okay, sa singular form, okay, makita niya masculine. Moy. Okay, moy. Moy, moy. Moy brat. Moy brat. Moy brat. Moy brat. My brother. Kapatid kong lalaki. Moy brat. Moy brat. Moy brat. Feminine. Okay? Maya sestra. Maya sestra. Maya sestra. Maya sestra. My sister. Maya sestra. Neuter naman. Mayo Ochesla. Mayo Ochesla. May patronymic. Yung pangalan ng tatay. Uh, Baris Lunidovich. Uh, yung Lunidovich. Uh, Lyudmila Barisavna. Nadyezda Mikhailovna. Ganun ang mga tawagan sa Russia. Okay? At uh, yun ay mataas na uh, way how to address. Mataas na... Pwede natin sabihin na polite words, okay? Paggalang sa Russian speech etiquette. Yung paggamit ng patronymic. Huwag niyong kanilimutan. At napakalaga nito ah, kapag namit yung uso na maging kaibigan nyo. Kailangan matandaan yung pangalan niya. Lalo na yung kanyang patronymic. Ah, Ma-appreciate nila yun, okay? Ma-appreciate nila na uh, you really uh, address them with high regard, okay? Na ginagamit mo yung patronymic. It's a pride, okay? With respect. Okay, plural, masculine. May, okay? Hindi may, ah. walang Y. May, M-A-I. May, may studenti. May studenti, may students. May studenti. May studenti, may studenti, may studenti. May shorty, may shorty, may shorty. Ang aking mga salawal. <laughs> in Tagalog Bulacan short is salawal karsoncillo shorty okay tatlong beses okay proceed paradal continuation 
Okay, meron tayong activity. Okay? Ito, meron ditong uh, possessive uh, pronoun dito, yung mapangangking panghalip sa wikang Filipino. Uh, hahanapin nyo siya rito sa second row. Okay? Halimbawa, so, so naka, naka random siya eh. Okay? Halimbawa, maya. Maya sestra. Pa isa-isa lang ha. Actually, labing dalawa siya. Maya sestra. Okay? Number two. Mayo pismo. Number two. So, nakita nyo. Mayo pismo. May, may sigareti. May sigareti. Moy, moy brat. Okay? Uh, halos ka tapat eh. Moy brat. Moy, moy karandash. Okay, panlima. Moy karandas. Lapis ko. Mayo, mayo, mayo ochis ba? Okay, mayo ochis ba? May patlo nini. Maya, maya may familia. Pinido ko. May surname. Maya familia. Okay, maya familia. May, uh, may, may estudyente. May estudyente. Okay, may may prepadavatili uh, mga guru ko mga teacher ko may prepadavatili okay pang 10 mayo 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 shastye kaligayahan ko mayo shastye mayo shastye okay banggitin niyo na rin ha mayo mayo shastye hindi natin sabihin na parang hindi na ko conform ano pero yun ni eh, uh, For the sake of phoneme nga, kaya ko sinasabi yun. Phoneme, yun na naman yun, yung golden rule ng phoneme, pon, uh, Russian phonetic system. Okay? Mayo shaste. Okay, maya, maya tetrad. Ang yun ay, maya sistra, maya familia, maya tetrad. At ang panghuli, mayi prepadavateli. Okay? Mayi prepadavateli. So parang ganon. Okay, patuloy tayo sa mga susunod nating pahina. Regular plurals, feminine, okay? Para makabuo ng pl plural form mula sa pangalan, masculine noun, uh, karaniwan nagdadag nagdadagdag lang po ng uy. Okay, karaniwan yon ha? Uy, yun ang medyo na... Ano ako yata rito? Ano nga rito? Okay, uh, dapat po masculine itong nasa itaas pero wala nang choice. Uh, Nag-correct ako, eh, ganun na nangyari. Masculine dapat. Nakaligtaan. Anyway, uh, I apologize for that uh, eh, uh, mistake. Okay, dapat masculine po ito. Regular plural, plurals, masculine. Okay, kaya nakalagay dito. Eh. To form a plural from masculine noun, dito naman, feminine. Okay, kita nyo. Yun lang talagang ano, uh, nakakalimutan ko. May kinurik ako, eh, napunta ron. Anyway, okay, so ito yung ating masculine noun. Student. Student. Okay, huwag niyong kalimutan ha. Masculine dapat to. Student. Studienti. Studienti. Nahirapan ako sa T kasi meron akong dentures. Masarap niyo sa palay. <coughs> student. Student. Studienti. Studenti, studenti. Magazine. Magazini, magazini. Okay, hindi ko na ipupunan yung ano ah. Yung uh, English. Magazine, magazine, magazini, magazini. Okay? Document. 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 A-U-E. Document, document. Plural, okay? Documenti, documenti, documenti. Okay? Do not forget that. <clears throat> okay, bigyan nyo ng atensyon mga mag-aaral yung ating kapag yung huling letra ay nagtatapos sa ga, o ge, ka, ha, je, she, sha, or sha. Uh, ang idudugtong nyo ay e, long e. Okay? Hindi yung 61 na e. Okay? Ang tawag lang ng mga Pinoy dyan, 61. E. Awanan. Uh. Okay? 
Biglang naging Ilocano yung Russo. Actually po yung apelido ko, no, maiba ko. Yung Agustin po is nagmula po sa Batak, Ilocos Norte. Yung uh, tatay ng tatay ko, uh, galing po ng Ilocos Norte. So, magka, ano lang, yun. Sila yung mga original ng ano eh, ang alam ko eh. Iglesia Filipina Independiente. Kaya na, naglabo-labo yung angkan. Merong uh, napunta sa hukbalahap. <laughs> na ako yung tukutuloy. Nagkataon, yung lodo ko, isa sa mga hukbalahap. Isa sa mga kanang kamay ni Kaluis Taruk. Yan, nakwento ko na. Mga commander ng ano, hukbalahap ng panahon ng Japanese. Nung tayo eh, uh, iniwana ng kano sa ere. At uh, ang nakipagbakbakan eh, mga na kawawang hook balahap laban sa hapon sa hapon bumalik siya kung kailang mahina na yung mga Japanese sa dahilan na kailangan ng persa ng Japan na dadali sa Manchuria dahil ang mga Soviet pa, pabalik na nang papunta na ng Far East dahil na, na invade na ang ano Berlin eh medyo nahuli ang Japan eh napunta tayo sa world history po so ganoon kaya merong uh, karakteristik yung ano merong Ganun na nangyari. Bumalik sa MacArthur kung kaya na mahina na yung mga Japanese. Okay. Yun po eh, sa ngayon sa mga data. Okay. Yung mga kaya sa USSR. Na dito hindi natin makikita. At yun po. So, student. Studenti. Dinagdagan na natin, natin ng E. Maging plural na siya. In English, dagdagan mo lang na S. Student. Students. Okay. Parang may ano sa ulo ko rito. Medyo itaas ko nga. Parang may nakagano'n eh. Okay, student, studenti. Sa Ruski ha. Sa English, dagdagan lang ng S. Plural na. Eh sa Pilipino, paano ba? Lalagyan mo ng mga. Lamesa, mga lamesa. Ballpen, mga ballpen. <laughs> sa Ruski, ano, dadagdagan mo ng eh. Consonant, masculine na. Daku uh, magazine, magazine. Magazine, magazine. Document, documenti. Document, documenti. Oh, okay, kagaya nung kangina. Okay? Kapag yung letra ay nagtatapos sa G, K, H, J, Ch, Sh, or Sh, gagamitin nyo ay E at hindi E. Okay? Kiniga, kinigi. Halimbawa ito, linyeka, linyeki, kiniga, aklat, okay, o libro. Okay, tsaka nyo malalaman, may, mayroon pang ibang tawag sa libro, hindi lang kiniga. Kiniga, kinigi, linyeka, linyeki. Ay, doon ako na malipal, uh, hindi ko na edit. Ang linyeka ay ruler, I'm sorry, okay. So, sobrang puyat po. So, ayan, medyo akala ko okay na yun. Ruler. Okay, yung linika, ruler. I'm sorry for that. I apologize for that mistake. <coughs> Ini-edit ko eh. Hindi ko na-edit yun. Ruler. Okay, tandaan po ninyo. Ruler. Linika. Linika. Linyeki. 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 Pero yung darin niya, tama. No stress. Okay, kapag ang now naman na nagtatapos ang soft sign. Okay. At oy, tatanggalin niyo yung huling letra at papalitan niyo ng E. Halimbawa, parcel, yung attached case. Parcel. Parceli. Parceli, okay? Parcel, parceli. Parcel, parceli, parcel, parceli. So, drill na lang natin 'yon. Kasi hindi tayo pwedeng mag ano yung ginagawa natin sa classroom na patatlo-tatlo, papatapat. Sa classroom pwede. Pero sa online, uh, it will not be uh, as effective as we we expect. Okay? Tramvay, tramvay, tramvay. Okay? Pag plural niya, tramvay, tramvay. At yung pagkakaiba, tramvay, 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 tramvay. Tram, tramvia. Meron tayo rito sa Maynila nung panahon ng Uh, peace time during the Commonwealth uh, occupation. Parang tayo ng uh, Commonwealth of the United States. Okay? Philippine Islands under the governor of the United States of America. May Tranvia sa Maynila. 
Kaya tinan nyo, ang, ang Pilipinas ay nakapattern sa US ano eh. Lahat. Politics, architecture ng mga urban planning, yung highway, nakapangalan kay General MacArthur, Taft Avenue, okay, si William Howard Taft, presidente noong 1900. Di ba? So, something to do nung uh, atrocities ng American, nung uh, Buddha humasakir sa hulo, na binanggit ni Digong nung naging speech siya noon. Kaya, sa totoo lang, bilib ako kay Digong, napabalik niya yung Balangiga L. Okay? Ginawang booty. Parang reward uh, trophy. Yung uh, ginawa nung uh, taga Balangiga sa Samar. Pinangay nila. Pero, dahil kay Digong, ibinalik. Matagal na request yun. Panahon pa ni, alam ko, ni FBR, ni Tabaco. Pero hindi nabalik. Panahon ni Digong nabalik. Ah, bilib ako kay Digong. Kaya lang talagang uh, tawag dito eh. Okay, kakaibang presidente. <laughs> Ginagawa yung gawain. <laughs> bilib ako kay Digong. Ako talagang binoto ko yan. Kasi kakaiba siya. Kahit na medyo ma madumi yung kanyang bibig, eh, malinis naman yung kanyang ginagawa. Yun yung aking nakikita sa kanya. Kaya saludo kay Digong. Supporter ako niyan. Okay, ang spelling rule natin, yung kapag ang uling letra ay ga, ka, ka, je, sya, sya, or sya, ang gagamitin natin ay i, okay? At hindi u, u, okay? Kniga, knigi, linyeka, linyeki, okay? Inulit ko yata. Ano ba yan? Hindi. Ay, inulit ko. Akala ko nasa feminine ako. Anyway, uh, doon tayo sa part fail. Okay? Asachi case. Part faili. Tramvai, tramvai. Musei, musei. Okay? Musei, musei. Museum yan. Museum. Musei, musei. Musei, musei. Musei, musei. Oh, good year. V Musee. Nasaan? Sa museum. Musee. Musee. Medyo mahaba. Musee. Musee. Nabubuyoy. Musee. Musee. Okay? Patuloy. Para nalang siya yan. Yung palang ano ko doon. May mga hindi nagbago. Okay, regular plurals, feminine. Para makabuo ng plural form from a feminine noun, tinatagal natin ang last na A sa dulo at uh, pinapalitan natin ng Uy, yung 61. Uy, jenshina, jenshina, tinan nyo ha, jenshina, jen, hindi jenshina, okay, hindi jenshina, jenshina. Tinan nyo, yun pagkakaiba ng tatlong syllable, ang udarenye o stress nasa ye, kaya jenshina. Jenshini. 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 Jenshina, jenshini. Woman, women. Hindi woman. Women. Ie. Woman. Naalala ko tuloy si ano eh. Si John Lennon and Yoko Ono. Woman. It's a famous song composed by The legend, John Lennon. Okay? Uh, ginawa niya yun nung naghiwalay na sila nila, Paul McCartney. Bago siya ma-assassinate. Ano, ma I think way back in 1980. Uh, third year high school ako. When he was assassinated by his fan. Fan niya yung ma-assassinate sa kanya. So yan, ano, nadadagdagan kayo ng konting ano, kaalaman sa ano, <laughs> mga current events. <clears throat> woman, women sigareta so yun ang nominative form ng sigarilyo sa wikang ruso, hindi sigaret hindi adin sigaret ad na sigareta dahil siya min sigareta pa siya sa Russia ito yung kakaiba kapag pumunta kayo sa Russia alam, nakatira ka sa hostel pagbaba mo, maglalakad ka bibili ka sa magazine bibili ka ng tinapay o kleb Bullet siya na yan. Sa mga kung ano-ano. Kailangan mong mabuhay eh. Bibili ka ng pagkain. Hindi <laughs> mga sasalubong kang ruso. Ito kukuha ko rin. Ito sa upo eh. Maglalakad ka, makakasalubong mo yung ruso. Uh, 
Kasi may mababait naman ng mga Russo. Kaya lang yan. May moment na baka yung kapit ano yung topak. Zay, Cheka! Russos! Eh, ganun, no? Eh. Zay, sigaret ko na. Nasing na Russo, Soviet. Parang may pinatakong sigarilyo, eh. Bigyan mo ako sigarilyo. Ganun, no? Mag sa Tagalog. Dito mo gawin yun, eh. Pag hindi, <laughs> ewan ko kung magigising ka makin na bukas. <laughs> Dito hindi ka na nahihiya rito. Pwede e itong mangingi pagka kaano mo, matropa mo. Pero pag hindi mo, ano, wag. Sa Pinoy, walang ganon. Sa Russo, sa, Ru- sa Russo, sa mga Russo, okay lang. Okay. Dahit yung sigaret, pupasyaos. Pero minsan okay naman sila na, ano. Parang wala nang, wala akong nakikita ng ano ron. Talagang naksanayan nila. Pati nga pag para ng sasakyan eh. Yung normal, pa, mga para sila, naranasan ko rin yun. Private, parahin mo, hihinto yan. Mga sinasakan ko nung Jiguli. Mas glitch. Wala pa yung mga kotse ng 1990s. Na. Puro mga box type. Na. Yung mga bumper matitigas. <laughs> Pag uwi ko rin ito, 1993, 1994. Yung ko na nakikita, nag-iba yung shape ng mga dulo. Kapita ng kotse. 95 yun, yung nagbago yung mga bumper. Lumalapag. <laughs> What an experience. Okay, so sigareta. Sigareti. Okay, tinanggal yung A, pinalitan ng U. Sigareta, sigareti. So mahalaga mga mag-aaral, kailangan alam nyo ang root word. Yung nominative form ng mga salita. Sekreto, slavar, dictionary. So lagi kayong magbabasa ng dictionary. Ano ba ito parang? Uh, lagi kayong magbabasa ng dictionary kasi yun yung sekreto para ma- kahit mm, daanan mo lang, iskanin ng mata mo. Ah, yun pala ang nominative form no. Nominative form. Pag talagang disidido kayo. Kasi in my case, mga mag-aaral, ano? I'm 54 years old, going to be 55. So another 5 years, uh, na na, senior na. So all through the years, uh, continuous akong nag-aaral ng Russian. Kaya na paunti-unti. Paunti-unti. Hindi ko siya kinalimutan. Minsan nagbabasa ako ng ano. Meron akong mga Pushkin, Dostoyevsky. Uh, Bulgakov, na uh, inipon ko na ano, pero minsan binabalik ako. Eh, dahil naglabasa na yung mga PDF, hindi ko na sila nabubuksan. Okay, minsan may English version. Okay? So, yun. Tuloy-tuloy naman ako mag-aaral. Saka yung mga tula ni Pushkin, uh, yung moment, tumutula ako uh, every morning, nagbasahin ko yung ano. So, yung sekreto doon ng ano, yung gusto ko ma-develop yung phonetics. At uh, minsan ginagaya ko yung mga newscaster sa programa brain niya. So, siguro ako lang yung Pinoy na praning na ganun nun. Eh, ibang Pinoy sa Moscow. Kinala, oh, si Noli Boy. Oh, pinakamalupit itong magruso na Pinoy sa Moscow. Ginagaya ko yung mga nag-a-announce sa train station, sa metro. Ginagaya. Nakakabisado ko yan. <laughs> yung tinatawag yung mga pasahero, pag may nawawala, i-imitate i- 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 ko. Tawa ng tawa yung mga Pinoy na kasama ko. Saka nag-drawing ako sa mga, ano, yung bintana ng mga trolley bus pag winter. Kukulang ang gagamitin mo, the drawing. Nakakatuwa. <laughs> Tuloy-tuloy. Ah, ngayon tayong ugly mo. Kasi medyo pag nakababa naman tayo eh. Anyway, uh, kwartira. Kwartiri. Okay, kwartira. Flat. Kwartiri. Kwartiri. Um, phoneme rules. Okay? Uh, voice, voiceless consonant. Kwartira. Huwag mong pilitin pag hindi po pwede. Kwartira. Pwede din. Kaya lang mahirap eh. So, kung yung W, kwartira. Prasyo. Karta, karti. Karta, karti. Kwartira, kwartiri. Kwartira, kwartiri. Karta, karti. Sigareta, sigareti. Sigareta, sigareti. Okay, spelling rule. Kagaya na naman dati kangina. Kapag ang huling letra ay G, K, H, J, Sh, Sh, or Sh. Okay. Pagkatapos nyo mong matanggal yung A, ang gagamitin nyo ay U. Okay? Kagaya ng bawang nito, Kniga, Kmigi, Linyeka, Linyeki. Okay? Linyeka, Linyeki. Kniga, Kmigi. Okay? Chast. Chasti. Chast, Chasti. Okay? Chast, Chasti. Nagkaroon siya ng uh, daring. Yung chast kasi, isang syllable. Nung naging chasty, naging dalawang syllables niya. Okay? Chast, chasty, chast, 
Shasti. Part. Bahagi. Tiyotya. Ito yung tita o yung auntie. Tiyotya. 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 Tiyoti. 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 Tiyotya. Tiyoti. Tiyotya. Tiyoti. Okay. Station. Stansya. Stansi. Stansya. Stansi. Astarožna dveri zakrivajce. Ovdje sledi do stansi Kahovske. Ja ne moraj sviđu. Okej, mag ingat, mag sasar am pinto. Astarožna dveri zakrivajce. Sledišče stansi plošet srdo. Sra Moskovju. Okej, mag ingat, sasar am pinto. Sosedna je stasjon, a je genito. At ang tren, a je magtatapos hanggang dun sa dulu. Stancia, sa metro. Stancia, 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 stancii, stancii. Okay. Further, okay. Sinya, mabilis ha. Sinya, ia, sinya. Kasi yung udarin niya, yung stress nasa dulo ng ya. So, sinya. Kita nyo ha. Pagdating sa plural, mag-iiba yung kanyang stress. Simya, semi. Semi. Okay? Nagpalit yung stress. Simya, semi. Nung naging plural na. Simya, semi. Okay? At uh, may iba ako mga mag-aaral, ano? Yung uh, number of nouns, meron nun. Uh, so, susunod natin yun. Yung halimbawa, adna kniga, mag-conform, adna kniga, dive kniga, tri kniga, Chitiri knigi, okay? Chitiri knigi, pia knig. Tatanggalin naman yung a. Okay? Darating tayo doon sa portion na yun. Okay? Yung number of nouns. Kaya sa ngayon yung gender of nouns tayo at saka yung regular plurals muna. Okay? Hindi natin dito tinake yung irregular plurals. Okay? So, simya, semi. Semi. Okay? Further. Regular plurals, okay? To form a plural from a neuter noun, okay, normally, i-remove natin, tatanggalin natin yung O, yung sa noun na yun, at papalitan natin ng A. Halimbawa, yung malako, wala siya rito eh. Ang spelling nun is moloko, moloko, moloko. Ngayon, kapag naging plural na siya, malaka, malaka. Okay? At sa pagdating ng panahon, yung malaka na yun, magiging malochni, o naging adjective. Parang milk, milky. Milky rgunan. <laughs> Gagadisi, Arich. Milky rgunan. Naalala ko yung milk. Adjective. Galing sa noun, naging adjective. <laughs> Nakatuwa. Okay? So, malako, gatasa, naging malaka. Wala lang dito. Akno. Bintana. Akno. Naging okna. Akno. Nagpalit ng stress eh. Naging ano, naging uh, Windows ni Bill Gates. <laughs> Ang promotor ng ano, gawa natin. <laughs> uh, pandemic. <laughs> anyway, akno, okna. Okay? Akno, okna. Akno, okna. Akno, okna. Okay? Uh, Pansinin nyo yung pagkakapalit ng stress ng udarenye yung diin from second uh, syllables na punta sa una okay akno okna kapag nasanay na kayo alam mo eh marar nara pinapakiramdaman lang naman eh. okay and then besides pag uh, praktisado kayo pati accent okay pismo liham pismo okay pismo pag nagganoon ako ulitin niyo ha pavtariaitis amnoi Paftar, yaike. Okay? Hindi ko narinig. <laughs> Paftar, yaike, zamnoy. Pismo, pismo, pismo. Okay? Ngayon, pag sa plural, pisma. Pismo, pisma. Kita nyo, ha? Pismo, mabilis. Pisma. Pismo, pisma. Pisma. Maging plural. Okay? Nagpalit yung stress. Miesta, lugar. Miesta, miesta. Okay, kita nyo ha. Miesta, place. 
Niesta, niesta. Kasi dalawa, tatlo, mas marami. Niesta. Okay, kapag nagtatapos ang noun, ang mga mag aral sa ye or ye or ye, tatanggalin nyo ang huling letra at dadagdagan nyo ng ya. Okay? Ito yung halimbawa. More, more, Maria, more, Maria. Okay, tatlong beses ha. Baligtad naman. Nadalera, <laughs> hindi ako sanay. Ang halay eh. Okay? Pag nagkaroon ako, tatlong beses. For you. Okay, more, more, more. Dagat ha. Maria, plural. Maria, Maria. Sa Spanish is mar. Mar. Okay? Sa Filipino, dagat. Medyo hawig nga sa bahasa Milayo eh. No? Mantaragat. <laughs> Kaiba eh. Saan ang galing? Ano? Okay. More Maria. Kaya Maria Ki. Yung mga siman. Maria Ki. Okay. Nagpalit din ng stress. Upras nye nye. Upras nye nye. Upras nye nye. Parang sila ng udare nye. Yung stress. Upras nye nye. Yan yung exercise sa mga uh, kagaya ng uh, nag-aaral. Okay. Exercise. Okay, so language learning exercise. Dapat guys, meron kayong ano, language stream. Naririnig ko talaga. Unfortunately, siguro baka i I might uh, require you siguro mag record kayo kahit na siguro seconds, 10 seconds, 20 seconds yung uh, minya zavut, okay? Minya zavut and then your nominative name, okay? Hindi naka-case. Minya zavut mamarag. Gaspadin, Dole, Agustin. Mga ganun. Gusto ko, i-record nyo yun. Can you? Okay? Minya Zavut. Yung sa mga dati nating slideshow, ha? Minya Zavut. Kagawa Zavut. Hindi kayo makapag-roleplay, eh. Gusto ko mag-roleplay. Parang ang hirap, maubos yung oras natin. Dalawa pa lang, eh. 30 plus pa yun. What to do? Uh, new, uh, abnormal na normal. Okay? Uprajnyenye, uprajnyenya. So, naging ya, oh, pinalitan. Yung stress pareho, parehas. Predmestia. 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 Suburbs. Okay? Parang tapos na yata. Yun, tapos na nga. So, mga mag-aaral, uh, studenti, Niza Kuonchili. Okay, natapos tayo sa ating slideshow for today's session. Okay? Pero hindi pa naman ako magtatapos dito kasi isi-share ko yung ano. So hanggang muli, hanggang sa muli, uh, mga mag-aaral ng wikang Russo, ito po ang inyong lingkod, Gasparino Leogustin, dito sa ating slideshow presentation. At uh, hindi ko siya i, ano, ipapakita ko yung ilang mga dapat ipakita. Okay? So magbabalik din ako. Okay? I-unshare ko lang to Okay? So mag-share tayo ng panibago. Asan ba yung ating... Hmm. <coughs> uh, downloads. Okay, share natin itong downloads. Ito. <coughs> Meron akong uh, inapto doon sa classroom natin. Uh, Ribiata. Okay? Masanay na kayo, Ribiata. That is uh, to address with regard. Okay? Ribiata. Yung uh, very nice book na gusto kong uh, makita ninyo, ito yung book na Living, uh, ano ba ito? <coughs> yung title niya is uh, A Living Russian Grammar. Okay? Napakaganda nito. Na-download ko ito, gawa ng uh, I belong to the uh, Maprial. Yung uh, Mr. Rodney Asociat, siyempre, Badawati, ang gusto may hindi yung International Association ng mga Russian Teachers. So, nag-subscribe uh, ako doon. Sumali ako. So, ako lang yata yung Pilipinong nakapapok doon. Ano. Although, wala akong uh, TORFEL. Hindi pa ako nakakuha ng TORFEL. Teaching Russian as a foreign, foreign, foreign language. TORFEL. T uh, TORFEL pala. Teaching of Russian as a foreign language. Hopefully, kung papala rin, baka next year. So, napakaganda, napakaganda nitong material na to mga mag-aaral, ano? So, go through it. Okay? So, meron siyang English explanatory. 
Okay? Kami kasi noon, wala kami explanatory. Purong Russian yung book namin. Tapos, meron lang kaming Slavar, na ang Luruski, na kapag masungit yung teacher mo, eh, hindi ka papayagan na buksan yung, yung uh, Slavar. Ayan, ito din yun, yung uh, three genders. Okay? So, hihimayin mo, iba-iba eh, oh. Okay, so situational. Maganda. At meron din mga ano yung mga pang life situation sa susunod pang mga meeting natin, life situation naman siguro. Kasi kailangan na uh, ano eh, kailangan ng pangalanan yung mga nakikita mo sa paligid mo, kaya mo ipakilala yung sarili mo. You can introduce your colleague to the other colleague, yung mga tipong ganun. At at the same time, uh, ano pa ba yung phonetics natin? At uh, how I wish, guys, na makapagsulat kayo ng course. Eh, siguro magsashare ako ng video ng ano. Uh, actually, meron na ako na i-upload dun eh. Okay, yan. May mga nominative plural. Okay, mga ganun-ganun. Spelling rules. Okay, yung connect natin kangina. Okay, yan. May mga exercise na ganyan. Okay lang, malaman mo yung nominative plural. Okay? Kailangan alam mo yung nominative form. Yun ang sekreto. Kagaya ng sigareta. Okay? Hindi siya uh, feminine gender siya yung kanyang nominative form. Okay? Hindi siya cigarette. Kasi sa English cigarette. Cigarette siya kapag uh, lampas siya ng apat. Okay? <laughs> Yun ang kapraningan ng uh, Ruskies. So, ayun. Tapos sa uh, teka, uh, magsi-share pa ako ng panibago doon sa ano naman uh share ako doon sa ating nasamba. Uh, ng ating uh, Google Classroom. Okay? Para at least makita nyo. Meron tayong uh, Google Classroom. Uh, guys, baba natin itong aking poging muka. Uy, what happened? Naglaho. Binaba ko lang yung naglaho na. Ayun. Okay, meron ditong message mula sa ating mahal na presidente ng uh, uh, New Era University na si Camilo Rosas. So, buksan nyo to at para sa inyo to. Kung uh, message niya na to. Okay? Para isang, kung pwede na rin sabihin, inspirational uh, letter para sa message para sa inyo. Para yung new normal ng NEU ay uh, nakapaloob dito. Okay? Uh, Nag-wish siya ng ano, mga magagandang bagay. Okay? So, ayun. Mga mag-aaral ng wikang Russo. So, up to here. At uh, siguro kita-kita ulit tayo sa Friday. Okay? Dopiat mitsi. Riviata. Dad, no? Spasiva. Gasvidanya. Ito po si Gasparin. Ako ni Abistin. Teka, miss me share. Muli, nagatid sa inyo ng mga aralin sa wikang Russo gamit ang Tagliski. Ang yung lingkod. Gasparin, Ako ni Abistin. Sa Learn Uskizik. Muling magbabalik sa Biyernes, July 7, 8, 9. July 9. Tama ba? Ano ba ngayon? 7? Teka, teka. Nalito ako. 6, 6, 7, 8. Thursday, Friday. Ano ba rin? Uh, Wednesday, Thursday. July 9. Tama ba? Okay, anyway. Okay, dos vidanyas, pasiba. Okay? Practice kayo. Magbasa kayo ng tigatigal, magbasa kayo ng tigatigalawang words sa Ruski every day. Kaya siya dito yan. Dawa jiribeta, dos vidanyas. Pagka.